बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स हम कीज को डिस्कस कर रहे हैं और सबसे पहले जो की मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है कैंडिडेट की कैंडिडेट की क्या होती है एक्चुअली व्यूअर्स हमें अपने रिकॉर्ड्स में समटाइम एक ऐसा यूनिक एलिमेंट ढूंढना होता है जिसकी बिना पर हम एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से डिस्टिंग्विश कर सके मिसाल के तौर पे आपको स्क्रीन पे नजर आने वाले टेबल में कुछ फील्ड्स नजर आ रही हैं एम्प्लॉय नेम एनआईसी डिपार्टमेंट जॉब हायरिंग डेट पासपोर्ट नंबर एटसेट्रा इन तमाम फील्ड्स में देखिए बेसिकली डाटा एंटर्ड है और हमारे पास हर एक रो एक इंडिपेंडेंट एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है मसलन पहली रो जो है वो अवैस कामरान के रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है दूसरी रो वकास कामरान इसी तरह से शुएब अहमद और लतीफ नासिर वगैरह ये डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास जिनका डाटा हमारे पास मौजूद है अब डाटा में जब आप डाटा एंटर करते हैं तो मुख्त एक एंटिटी से एक एंटिटी की जो डिफरेंट इंस्टेंसिस हैं यानी इनमें से हर एक रिकॉर्ड एक्चुअली जो है वो एंटिटी इंस्टेंस है यानी दूसरे लफ्जों में तमाम जो रिकॉर्ड है उनका डाटा कई जगह पर मैच कर सकता है मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय नेम की बात कीजिए आपने एम्प्लॉय नेम में एम्प्लॉय नेम लिखा अवैस कामरान हो सकता है कि आपके पास एम्प्लॉयज में एक और शख्स हो जिसका नाम अवैस कामरान हो या एक और शख्स का नाम शुएब अहमद या लतीफ नासिर हो सकता है इसी तरह से अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारे पास देखिए मैनुफैक्चरिंग डिपार्टमेंट तीन मरतबा आ रहा है यानी एक से ज्यादा लोग एक डिपार्टमेंट से लिंक हो सकते हैं इसी तरह से अगर आप जॉब के कॉलम को देखिए जॉब की फील्ड को देखिए तो सुपरवाइजर सुपरवाइजर दो मरतबा हमें नजर आ रहा है इट मीन्स कि एक से ज्यादा लोग सुपरवाइजर की जॉब के ऊपर हो सकते हैं हायरिंग डेट में अगर आप देखिए तो अवैस कामरान और लतीफ नासिर की जो हायरिंग डेट है वो सेम है इट इज क्वाइट पॉसिबल कि दो एम्प्लॉयज को एक ही डेट पर हायर किया गया हो अलबत् दो चीजें ऐसी हैं जिनका सिमिलर होना इम्पॉसिबल है नामुमकिन है वो है एन और पासपोर्ट नंबर हर शख्स का हर इंडिविजुअल का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और उसका पासपोर्ट नंबर वो यूनिक होता है तो कैंडिडेट की से क्या मुराद है कैंडिडेट की से मुराद वो फील्ड या मल्टीपल फील्ड्स हैं जो के इंडिविजुअली रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें हेल्प आउट कर सकती है मिसाल के तौर पर एनआईसी की बात करें तो एनआईसी में देखिए हर एक शख्स का एनआईसी दूसरे से डिफरेंट है बिल्कुल इसी तरह से पासपोर्ट नंबर हर एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय से डिफरेंट है लेकिन बाकी जो फील्ड्स हैं बाकी जो कॉलम्स हैं वो एक दूसरे से मैच करने की जो है प्रोबेबिलिटी हो सकती है मुमकिन है कि किसी शख्स का नाम दूसरे से मिलता हो एक ही डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग जो है वो काम करते हैं तो एक से ज्यादा लोग जो है एक ही डिपार्टमेंट के अंदर हो जॉब एक हो सकती है हायरिंग डेट सेम हो सकती है लेकिन अगर हम इस करंट सिनेरियो की बात करें तो एन और पासपोर्ट नंबर ये यूनिक होंगे तो हम ऐसी फील्ड्स फील्ड्स को अगर एक से ज्यादा हो तो कैंडिडेट की कहते हैं यानी इस जो स्क्रीन पे अगर हम देख रहे हैं तो एन और पासपोर्ट ये ऐसी फील्ड्स हैं जो कि रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जा सकती हैं चाहे आप पासपोर्ट नंबर यूज कर लें चाहे आप एन नंबर यूज कर लें तो चूंकि ये एक से ज्यादा है तो हम इन दोनों को कलेक्टिवली डाटा में एक नाम देते हैं कि ये हमारी कैंडिडेट की है बिल्कुल इसी तरह से कि जिस तरह से आपके हल्के में कोई शख्स इलेक्शन लड़ने के लिए जब नामजद होता है तो एक ही सीट के ऊपर मल्टीपल कैंडिडेट्स होते हैं जो कि एक सीट के उम्मीदवार होते हैं बिल्कुल इसी तरह से एक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि हमें डाटा में पड़े हुए टेबल्स में से हर टेबल में हमें एक ऐसी एट्रीब्यूट की जरूरत है जिसकी बिना पर हम एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से एब्सोलूटली डिस्टिंग्विश कर सके तो इस जो करंट सिनेरियो है इसमें एन और पासपोर्ट नंबर ये दो फील्ड्स हैं इन दोनों में से कोई भी फील्ड हम यूज कर सकते हैं इस मकसद के लिए तो कलेक्टिवली इन दो फील्ड्स को हम कहेंगे कि ये हमारी कैंडिडेट कीज है